Ciao eh, a tutti gli amici, a tutti gli appassionati di ipercar, di supercar e di automobili in generale. Quest'anno eh, non saremo presenti agli eventi del Nord America, però eh, vorremmo fare comunque un viaggio, questo viaggio immaginario, raccontando quello che è stato un po' il mio, il mio rapporto con eh, le automobili americane, quello che è in realtà la passione per queste, per queste vetture. In Argentina le prime fabbriche di automobili sono state delle fabbriche americane, perciò Ford, Chevrolet. Noi siamo cresciuti in mezzo a queste eh, macchine americane. Essendo nato eh, in una città della Pampa, perciò è una, una città eh, dove prevalentemente eh, si lavorava la terra, vedere i pick-up americani, Ford, Chevrolet, De Soto, era ed è per noi eh, una cosa abbastanza eh, normale. Le prime macchine che ricordo sono ad esempio una Ford T. Tenete presente che negli anni 60 ancora fortunatamente si vedevano circolare le Ford, le Chevrolet, le macchine anche degli anni 30, degli anni 40. Perciò è stato bellissimo vedere delle macchine ancora eh, vecchie e, e poi eh, queste macchine più nuove. Una macchina che ricordo anche con... che mi affascinò da subito era una Chevrolet del 32, eh, color nera, questo signore veniva a comprare il pane di mio padre e la lasciava sempre in moto. Questa macchina mi affascinava, erano questi quattro sportellini che c'erano nel, eh, nel cofano anteriore che si aprivano per far uscire il, eh, il calore. Questa è stata una delle macchine che più mi ha colpito. Non erano macchine, eh, diciamo, non si vedevano delle macchine iper lussose, erano macchine così, de, del, eh, abbastanza popolari. Non vedevamo le Cord o, o, o macchine, eh, le Duesenberg o macchine così molto, molto raffinate. Erano macchine normali, ecco, le, macchine, le prime macchine che hanno messo in moto anche, o messo sull'automobile sull il popolo americano. Mio papà e i suoi fratelli avevano prima una macchina che si chiamava Stanziera, fatta dall'American dall Motors, e poi delle Rambler Cross Country, macchine lunghe, so, 6 metri, 5-6 metri, che utilizzavano per portare il pane. Però la cosa bella è che questa macchina la utilizzavamo anche per andare in vacanze. E ricordo che il sedile eh, posteriore si reclinava e con i miei fratelli facevamo un letto ed era fantastico, mi ricordo soprattutto quando si viaggiava e si stava arrivando a un posto che si chiamava Cordova dove c'erano le colline, le, la, la, la scolinas ed era un posto montagne ed era un posto affascinante e noi dentro a questa, questa grossa bella macchina. Un altro ricordo, mio papà faceva il musicista, aveva un'orchestra jazz perciò prendevano queste macchine, le mettevano nel portapacchi e caricavano tutto, la batteria tutti gli strumenti, le strade erano prevalentemente sterrate dove, dove delle volte andavano a suonare, cambiavano i pneumatici e le mettevano quello che le chiamavamo le, la panta nera, cioè le gomme eh, con, un, con un grosso battistrada per andare sul, sul fango. C'era tanto da imparare osservando queste macchine, il passaggio dalla, dai longheroni con una, una struttura in legno e poi il rivestimento in lamiera e fino alla scocca vera come le macchine attuali. Mi affascinava studiare tutti questi aspetti 
e poi per ebbe la fortuna nel tempo di poter eh, comprare una a una di queste macchine partendo dalla Ford T eh, che la comprai al, al signore che è stato il primo proprietario di questa macchina nel 1925 che me la vendete quando ormai lui non la utilizzava più perché non abitava più in campagna abitava in città era l'unica macchina che le permetteva uscire dal, dalla campagna per andare alla città in mezzo al fango con queste rotine piccole tac 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 e questa macchina andava sempre la cosa bella quando siamo andati a prendere questa, questa vettura in campagna che io le chiese ma non ha delle, delle, non so, delle cose di questa macchina che siano originali, no? Però quando stavo andando via con questa macchina trainata da un, da un, eh, sopra un trailer, ci corse dietro e una persona di più di 80 anni dice un momento, un momento, fermatevi, dice ho trovato il, la pompa per gonfiare le gomme che era fatto un, un oggetto fatto in, in ottone e con la parte sotto in fusione è scritto Ford, bellissimo, perciò questa macchina dopo noi l'abbiamo eh, restaurata e oggi è nella, nella mia officina là in, eh, in Argentina e poi man mano delle Ford abbiamo preso la, la Ford a roster, la quattro porte chiusa e aperta, insomma quasi una trentina di macchine e poi anche altre, anche la macchina che utilizzò Dustin Hoffman e Tom Cruise e nel film eh, Rayman. Dovete anche sapere che eh, l'ispirazione per fare il pedale del freno e della frizione della sonda, poi anche della guaira, le ho preso della Ford A, che ha appunto delle, dei pedali che sono eh, tondi. Quello che ho visto quando sono arrivato in Italia è che la gente snovava un po' le macchine americane. Invece le macchine americane hanno segnato un periodo straordinario della storia, anche hanno portato tanta, tanta tecnologia perché l'America è, è stato un posto di, anche di grande ispirazione per i designer, perciò le macchine degli anni del dopoguerra macchine veramente belle, ma anche, anche prima della Seconda Guerra Mondiale, comunque sono stati di grande ispirazione, le Duesenberg, le Cord, cioè macchine veramente eh, di, grande, di grande fascino. Nonostante sono stato sempre un fanatico delle Porsche, eh, dei prototipi della Porsche, una macchina eh, affascinante è stata la Ford GT40, quella macchina che ha fatto la Ford per competere contro eh, Ferrari. La Ford GT40 è stata una macchina di, di enorme successo con un design eh, veramente molto, molto bello. Perciò per, per me che sono stato sempre appassionato dei prototipi, quella macchina era fantastica. Col tempo siamo riusciti ad avere invece una versione più moderna che c'è qui dietro anche col colore della, della Golf. Un'altra macchina sportiva affascinante era la Camaro e anche la Mustang. La, forse la Mustang più conosciuta, perché è stata poi vista nel film, era la Eleonor, come questa che c'è eh, qui dietro. Anche, anche questi degli oggetti folli con questi motori otto cilindri, con questo sound caratteristico, eh, bello, macchine che ti danno una grande adrenalina quando lo utilizzi. Il primo viaggio negli Stati Uniti è stato eh, a Detroit quando lavoravo eh, in Lamborghini. La Lamborghini era di proprietà della Chrysler, perciò in quel momento stavamo facendo il progetto della Diablo. La versione finale della Diablo è stata fatta da Bill Dayton, 
che era un designer della Chrysler, perciò andai per scambiare delle idee con lui, perché poi eh, mi dovevo occupare e seguire un po' la parte della, tutte le parti in compositi della carrozzeria e il design di alcune parti che erano eh, incomplete che mh, le ho seguite in prima persona. Ricordo questo eh, viaggio affasc affascinante alla Chrysler, sognavo andare in, 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 negli Stati Uniti, sognavo andare a Detroit dove c'erano i, i, i grandi, c'è cioè la Ford, la Chevrolet, appunto la, la Chrysler. È stato bello, er eravamo a cavallo di Natale, perciò l'America era tutta, tutta illuminata con tutte quelle lucine bianche. Eh, è stato un viaggio molto stimolante, molto ricco. Per quanto riguarda la Pagani in America, quando abbiamo presentato la vettura, la Zonda, la prima macchina, il primo cliente è stato Benny Caiola, che era un signore americano. Voleva la macchina per portarsela negli Stati Uniti, la portò negli Stati Uniti, però la macchina non era omologata. Lui continuò a comprare ancora delle altre Zonda, che ogni tanto le portava in America, poi se la riportava in, eh, in Italia e le utilizzava qui. Quando dei collezionisti americani o appassionati di auto venivano in Italia, spesso ci venivano ehm, a trovare, essendo che siamo anche molto vicini dalla Ferrari piuttosto che dalla Lamborghini, magari venivano a vedere queste macchine e la curiosità le portava anche a venire in, in Pagani, ancora quando eravamo molto così sconosciuti e volevano portarsi la macchina in America e ci chiedevano perché non portavamo questa macchina in America. Siamo stati sempre concentrati sui mercati che per noi erano più semplici da, da gestire e alla fine le macchine sono, le sonde sono rimaste sempre eh, in, in Europa, in Asia o, o negli Emirati, nel Medio Oriente in generale. Con la Guaira nel 2011 siamo arrivati in America e volevamo arrivare bene, perciò bene voleva dire con la macchina, una macchina completamente omologata anche nei territori più, più complessi come ad esempio la California e non è stato facile all'inizio omologare queste macchine perché le normative americane sono molto severe e molto restrittive però oggi siamo presenti negli Stati Uniti e si è creata una bellissima famiglia fatta da questi clienti incredibili appassionati, gente che ci dà eh, tanto affetto e tanta energia e questa energia è indubbio che ci motiva ed è grande ispirazione per creare eh, queste macchine. Credo che i, i, i giovani designer dovrebbero studiare non solo la cultura europea ma dovrebbero studiare anche la cultura del design americano e eh, anche giapponese perché eh, questo arricchisce eh, molto, trarre quello che è bello di queste macchine, quello che è affascinante di queste macchine penso che sia una, una cosa ottima per poi essere più vicini al cliente anche come gusto e anche dal punto di vista emotivo. Proprio. Arrivederci eh, a tutti, grazie per aver condiviso con me questo momento, questo viaggio e speriamo di eh, rivederci al più presto eh, in Nord America. Grazie.